Senhor, Senhor, o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos corações dos fiéis. Via tu, Espírito, serão criados. Oremos. Ó oh Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dá-nos e gostar todo o recto segundo o mesmo Espírito. Gostar sempre de seus consuelos para Cristo, nosso Senhor. Nossa Senhor Guadalupe, San José, Santa Inácia Liola, Santa Faustina, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, todos os ángeles e os santos de Deus. Buenos dias. Que nossa uh, estilo Uh, pastoral en la formación de los papás es um, leer la palabra de Dios y dar una explicación así que nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios ustedes tienen um, uh, varias opciones uh, por sus clases uh, ustedes pueden venir Pueden venir jueves por la noche también. Uh, jueves y, uh, y domingo son los do, dos días principales, ¿no? Si por X motivo no puede venir ni <laughs> domingo ni jueves, podrían venir conmigo a las tres y media, martes, miércoles y jueves. Pero tiene que decir a Teresa y a Donella que ustedes están por la confirmación, ¿ok? ¿Entendieron? Entonces hay, hay, hay muchas oportunidades, ¿no? Uh, hasta si quiere venir lunes con Padre Lorenzo en inglés, uh, no, hay, no hay razón uh, por la cual usted no puede venir a las clases, nosotros estamos matándonos por ustedes, ¿no? Uh, basta venir una vez por semana y ya. Uh, espero que puedan venir, si ustedes cumplen su número, venir igual, venir hasta, hasta mayo, ¿no? venir cada domingo, porque para mí una hora por semana es demasiado poco. ¿Sí? Uh, una hora por semana es demasiado poco, ¿no? Si yo tengo que estudiar 11 años para ser sacerdote, usted una hora por semana es muy poco, ¿no? Es poquísimo, ¿no? Y, um, cuando yo iba a la universidad, cada clase que me daba estudiando letras tenía que estudiar cuatro horas por mi propia cuenta, ¿no? Que ya era, ya era adulto, tenía 18 años, ¿no? <risa> Pero eso es ser responsable por nuestra uh, formación. Y, y le voy a decir y repetir constantemente que los uh, maestros principales de los niños y de los adolescentes son ustedes. Bienvenido al club de los profesores. ¿Eh? Okay, ustedes son los maestros principales de la fe. Y si no, no me creen, leer God in its best de, de Vaticano II y leer el Catecismo de la Iglesia Católica y el Cuarto Monumento. Okay? Que lo repite, lo que enseña, God in its best. Son los, doc, los dos documentos más fuertes en la iglesia en los últimos 60 años. Y para mí es, es common sense, sentido común. Si ustedes tienen hijos, ustedes son los maestros. Nosotros podemos ayudar un poco, una hora por semana, pero ustedes tienen los otros 167 horas. ¿no? Yo trato en una hora de llenar mucho en una hora, pero... No, no, no es mucho, es mucho, no es mucho. Que mi estilo es de, um, es de leer y explicar. Uh, mi, mi formación iniciana no, normalmente es y yo veo la lectura y sale un tema. Y ese tema lo desarrollo en los cinco puntos. Uh, cada loco tiene su tema, como decimos, ¿no? Cada uno tiene su estilo y a mí me sale a luz una idea y trata de desarrollarlo. ¿no? Uh, un, el, uh, un elemento más antes de leer las lecturas es um, 
Uh, yo soy tal vez más detallista en idiomas que ustedes, ¿no? Uh, pero ustedes pueden ver al pie de la página, dice el libro del pueblo de Dios. Al pie de la página aquí. Uh, yo tendría un shock si alguien después de la clase me hubiera preguntado, padre, ¿por qué tiene esto? Porque no mete al pie de la página, nosotros descartamos como algo, algo um, insignificante. ¿no? Um, ¿Qué es esto? Ejemplo, yo escribo libros, ¿ok? Y todavía no están traducidos en español, pero estamos en esto. Mi, mi editorial está hablando de la posibilidad. Pero la persona que traduzca mis libros de inglés y español, que lo tiene que ser bien. No perfecto, ¿no? Ok, ¿cuál es el libro más importante en el mundo? Ok, me siento mal por los mexicanos en Los Ángeles, porque ustedes tienen, según Madre Angélica, yo pienso la traducción peor de la Biblia en español casi en el mundo, ¿no? Que ustedes tienen en su casa, ¿no? América Latina. No digo, no digo que es malo, pero la, la, la traducción es pobre. Y probablemente yo tenga más formación en, en, en idioma que ustedes. La, la traducción no es buena, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Lucas 18. La, la viuda insistente. ¿Cuál es la traducción? Okay, le voy a decir en inglés, le voy a traducir en español. I better give in to her, otherwise she'll do me violence. Si lo tengo que ceder, si no va a romperme la cara en español. Muy diferente. Romperme la cara. Muy diferente. Do me violence en español me hace violencia. Romperme la cara es muy diferente. Entonces, esas son traducciones. Es una traducción clásica de esto, ¿no? Uh, por eso yo sugiero que ustedes uh, mantengan esta Biblia, mejor leer esta Biblia que no leer la Biblia, ¿no? Y mejor leer esto que la Biblia de la Sestiga de Eva. <risa> o los mormones, ¿no? Porque tienen la Biblia también. Pero um, la, la traducción mejor que hay es la Biblia de Jerusalén, ¿ok? La Biblia de Jerusalén que viene de la escuela francesa, uh, esa es la traducción más fiel. Porque la, la Biblia fue escrita, hermanos, en, fue escrita en arameo, okay, Antiguo Testamento, luego griego. Luego, uh, mañana celebramos San Jerónimo, ¿no? 30 de, 30 de septiembre, ¿no? San Jerónimo voy a traducir la Biblia en la Vulgata, que sería la Biblia en latín. Luego del latín fue traducido en, en italiano, francés, portugués, español y un poco más tarde en inglés, alemán. Ok. Uh, pero otra muy buena traducción es el libro del pueblo de Dios. Uh, traducido de Padre Rivas, no Juan Rivas, pero Padre Rivas, argentino, uh, en, uh, en el seminario de, de Devoto. Y esta es muy buena traducción. Yo pasé siete años leyendo esa traducción. Flo, flows really nice. Tiene un fluir español muy agradable. Para los que les gustan idiomas, ¿no? Um, nos, dado que la Biblia es la, el libro más importante, yo pienso que es importante tener una buena traducción. ¿no? Uh, por sus hijos usamos también The New American Translation, que está bien, lo doy a B minus, ¿no? Pero de Jerusalén y uh, Pueblo de Dios en Navarre son tres de las traducciones mejores.
¿Qué? ¿Me oyeron? Por eso si hay personas que realmente les gusta la Biblia, um, eh, eh, bueno, tener una Biblia buena. ¿no? Es como tener, a usted le gusta letras, tener una mala traducción de, de Shakespeare en español. <risa> Uno quiere lo mejor, ¿no? Por eso yo pienso que es, es bueno tener uh, su, uh, su uh, América Latina, tenerla, pero invertir otra 15 dólares y comprar el, uh, la Biblia del pueblo de Dios. ¿Ok? Amén. Ok, otro elemento después vamos a leer las lecturas. Uh, hoy es el 29 de septiembre. Sí. Y dado que hoy es domingo, uh, no celebramos la fiesta de tres grandes santos. Okay? Tres grandes santos y yo amo mucho, son estos mis, mis santos favoritos. Son ángeles. Hoy celebramos San Miguel. San Miguel Arcángel, hoy celebramos San Rafael y hoy celebramos San Gabriel. Estos son tres uh, de los arcángeles que hay uh, en la Biblia. Miguel, Rafael y Gabriel. Si ustedes están buscando nombres por sus hijos de la confirmación, si quieren escoger uno de ellos, tiene mi bendición. Yo sé que, yo sé que los ángeles ayudan mucho para descubrir. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Voy a dar un ejemplo concreto. Yo pienso que no manejo muy bien. La gente que viene conmigo dice lo mismo, ¿no? No es que me falte coordinación, soy, soy, soy uh, atleta, soy deportista a pesar de mis años, soy todavía uh, rápido en coordinación, pero, ¿puedes ser honesto? Manejo demasiado rápido. <risa> soy, soy nuevo yorquino, no sé si es nuevo yorquino y se mueve rápido todo, ¿no? Si ustedes están caminando conmigo, en 10 segundos están tres pasos atrás, no me doy cuenta, ¿no? Porque me mueve rápido, ¿no? Uh, ¿Cómo es que en, um, a ver, uh, 46 años, nunca, tu, nunca tu, tuve un choque manejando, ¿no? Mi ángel de la guarda. <laughs> Yo lo creo, ¿no? Yo creo en la, la presencia de los ángeles para proteger, ¿no? Porque yo, sí, soy, soy muy coordinado, ¿no? Pero me, me muevo, ¿no? Si estoy manejando... Mm. <risa> uh, ustedes no, no me imiten en esto, por favor, ¿ok? <risa> Entonces, los tres ángeles, uh, Miguel, Rafael y Gabriel, si quieren uh, por... Um, Nombre de confirmación puede escoger uh, Gabriel o Gabriela. Puede escoger Rafael o Rafaela. Eh, hey, Rafa. Okay. Hey, Mr. Rafael. I, I, me, me encanta el arcángel Rafael, ¿no? Grande santo en el libro de Tobías, ¿no? Y uh, Miguel, ¿qué pasó en español? ¿Y Micaela también? Muy bien. Femenina de Miguel, ¿no? Pero no, no, de no cambiar chamuco en chamuca. Okay. <risa> o chanca en chanclita. <risa> o cucuy en cucuya. <risa> ok, ya una larga introducción, pero vamos a... Esos son dos detalles importantes para tener una, una visión más amplia de la realidad. Ok, la primera lectura. ¿Quién es este tipo Amos? Hay aquí, hay profetas mayores y hay profetas menores. ¿Cuál es la diferencia? En mi curso de teología que doy a martes, ustedes pueden venir si quieren. 
mucha gente que viene, estoy explicando Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, a las 7, vengan ustedes para esta clase también. Una señora hizo una pregunta. Tuvimos varias muy buenas preguntas de Marta. Padre, ¿cuál es la diferencia entre uh, un obispo y un arzobispo? Y nadie sabía. Uh, buena pregunta, la respuesta es muy sencilla. No hablan todos al mismo tiempo. Pero es, es, es lo más sencillo posible, ok. Un arzobispo es un obispo encima de una diócesis grande. Un obispo está encima de una diócesis pequeña. <laughs> ok, Los Ángeles es una diócesis grande. Tenemos arzobispo Gómez, ¿no? Um, Nueva York es grande. Arzobispo Dolan, ¿no? Manchester, New Hampshire, es grande o pequeña? Un obispo, de donde vive mi mamá, ¿no? Hay más animales en New Hampshire que personas, ¿no? Hay más, como se dice, chipmunks, chipmunkitos que hay en, en New Hampshire que personas. Uh, ok, ¿cuál es la diferencia entre un profeta menor y un profeta mayor? Mediante este cuento de obispo, obispo es una manera indirecta para darle una, una indirecta. Que los profetas mayores, son, ¿quiénes son? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, son los profetas mayores. Amos es uno de los profetas menores. La razón es porque estos profetas tienen menos capítulos. Yeah. ¿Ya entendieron, no? Isaías tiene, uh, Isaías tiene más que 60 capítulos. ¿no? Por ejemplo, el profeta Jonás tiene, tiene seis capítulos muy cortos. ¿no? Amos un poco más. Pero no digo que no sean importantes, pero siempre el contenido uh, en letras y y capítulo es menos en los menores. Ok, uh, doy una interpretación general del libro de Jonah, uh, de, Jonah, de Amos, y luego leer y darles una idea. Okay, había un Papa hace 120 años y su nombre era Papa León XIII, Leo XIII. Papa León XIII, que había escrito uno de los documentos encíclicos más importantes en la Iglesia. Se llama Rerum Novarum. Okay? Rerum Novarum fue el, el principio de las encíclicas sobre la doctrina social de la Iglesia. Amos es la carta mejor sobre la doctrina social de la Iglesia. Se dice, Padre, ¿qué significa la doctrina social de la iglesia? Es esto. Que los pobres tienen igual dignidad y valor que los ricos. ¿Oye? No puede ser más claro. Que los pobres, los discapacitados, los enfermos, los inmigrantes, como ustedes, tienen igual valor que personas que nacieron en Beverly Hills. Okay? Los que viven en Wine Garden tienen igual valor que la gente que vive en Yorba Linda y Beverly Hills. ¿Me oyeron? <laughs> ustedes casi no pueden pagar la renta, ellos tienen multi, multi millones de dólares. ¿Me oyeron? Estoy tratando de dar una interpretación moderna muy, muy fácil para entender. Eso es Amos. ¿no? Y el libro, el libro uh, casi da miedo a la manera que está. ¿Alguien fue a misa el domingo, el domingo pasado? Estamos leyendo. De vender una persona por un par de sandalias. ¿Sí? 
estaba vendiendo a una persona muy bien. Esta María le voy a vender por un par de sandalias. Es terrible. ¿no? Oh, bueno, eso es muy gráfico, pero está escrito, ¿no? El hombre y su hijo van a la misma prostituta. Qué asco, ¿no? ¿Oyeron esto? Es feo, pero está en el libro de Amos, semana pasada, ¿no? Un hombre, su, su hijo, usando una mujer, una, una tra... es, es de asco casi, ¿no? Y tiene otros ejemplos donde están aprovechando de los pobres. Y Amos está dando martillazos en contra de esto. Y si quieren saber la palabra filosófica que lo explica, que es contra, es eso, utilitarianismo. John Stuart Mill, ¿eh? Jeremy Bentham. Utilitarianismo, ¿sabe qué es esto? Se lo expliqué el año pasado. ¿eh? Utilitarianismo es esto. Eh, significa que uno vale en cuanto que produzca en forma económica. Se lo repito, una vale en cuanto que produzca en forma económica. Okay, ¿Qué significa si una mujer embarazada tiene un bebé que tiene otro cromosomo? ¿Qué va a hacer la mujer? ¿Ya vieron? La verdad porque va a ser un niño especial. Un niño especial va a ser millonario, multimillonario. No. Entonces, no vale la pena que nazca. Que tu abuela tiene 89 años, está en diálisis. Eh. ¿Por qué tiene que chupar el dinero por las, los modelos guapos de Hollywood? No? Mejor eh, que mueran. Ahí está chupando miles de dólares, dos años, con esta máquina, con estudios. No? Esta es la mentalidad americana, entre muchos, y está en contra de la doctrina social de la iglesia, el libro de Amos. Por eso cuando yo leo la Biblia, no es simplemente algo que, que pasó hace tres mil años atrás, la Biblia es actual hoy. Y me dice San Pablo es como una espada de doble filo, ¿no? Que se para hueso con médula, ¿no? Espada de doble filo. Y si tú lees la Biblia y te hace sentir incómodo, buena señal. Yo leo la Biblia y a, a mí me hace sentir incómodo. Yo leo la Biblia muchas veces, uh, lo, lo, lo que dice la Biblia, muévete flaco, floco. ¿Ok? Muévete, ¿no? Es una, es, una, es una motivación para salir de mi comodidad. No con la que pase con ustedes también. Es como un terremoto, como un sacudón. La Biblia tiene que animarlos, darnos consuelo y alegría y fuerza, pero la palabra de Dios tiene que motivarnos de salir de nuestra comfort zone, zona de seguridad. Amén. Ok. Entonces, esta sería una interpretación uh, amplia del libro. Ok. Dice uh, la palabra de Dios. Esto dice el Señor Todopoderoso. Hay de los que se sienten seguros en Sion y de los que viven confiados en la montaña de Samaria, acostados en lechos de marfil. Y apotronados en sus divanes, como los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo, improvisan al son del arpa, y como David inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas, no pequeñas, grandes copas de vino, ¿no? Y se ungen con los mejores aceites, ¿no? En los 99 cents, es Nordstrom. ¿no? 
pero no se afliquen por la ruina de José, por eso ahora irán al cautiverio al frente de los deportados. Y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Ok. Uh, dormir sobre el lecho de marfil. Usar su, usar su máquina. ¿sí? Rico, 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 rico. Así es, ¿no? Y, ok, ustedes comen carne todos sus días. En el tiempo de Jesús, si comía carne, como tres veces por año. Por la Pascua, Pentecostés. Entonces, esos fueron solamente por los ricos. Ellos comían la comida muy sencilla. A veces no, no tuvieron suficiente para comer. <laughs> ok, el arpa. Algunos músicos de arpa fue el instrumento más elegante en ese tiempo. ¿Quién tocaba el arpa fue el rey David? El rey David tocaba el arpa cuando Samuel, Saul estaba en desolación para darle ánimo. <laughs> Vino. Cuando estaba en vacación con mi mamá, yo tomaba un poco de vino con mi mamá, pero con un vaso muy chiquito. Imaginar tomar, tomar vino en copas grandes, ¿qué significa? ¿Qué van a pasar? Entonces, tiene que, tiene que leer y tratar de ver lo que significa la palabra. ¿no? De copa grande, y, uh, tra, tra, son tragones de vino, ¿no? Van a terminar borrachos. ¿no? Y ungen con los mejores aceites. ¿no? O sea, a la mujer le gusta poner perfume, ¿no? Pero la Chanel number five. ¿eh? <risa> ¿Sabe que Chanel era relacionado con San Pedro Chanel? ¿Sí? Eran, eran, eran parientes, ¿no? <risa> Pariente distante de Francia, ¿no? Es San Pedro Chanel de francés, ¿no? Y todo esto muestra personas que han caído en la flojera y la gula. ¿okay? La, la, la flojera y la gula y terminaron ciegos. Ciego de ver que a, había muchísima gente a su alrededor muriendo de hambre. Ok, una idea que voy a sacar de esto es, pongan número uno, pongan el, el peligro, el peligro de la flojera. El peligro de la flojera. Que, y trate de aplicarlo a nosotros mismos, a sus hijos también. Que número dos, tres y cuatro, voy a dar tres maneras que podemos ser flocos y debemos tratar de hacer el contrario. Que do, uh, okay, dos es la flojera física. La flojera física. Que voy a dar al contrario porque estamos con papás, con hijos adolescentes. Que sus hijos adolescentes deberían tratar de jugar deportes. Amén. ¿Eh? Se debe buscar la manera que sus hijos pueden jugar deportes o en la escuela o por la ciudad. Muy importante. Vamos a sacar conclusiones. 
¿Quién es un hijo o un hijo varón? También la escuela 2 y media 3 y eh, tiene otros 6 horas libres. ¿Qué va a hacer? Tiene teléfono. Eh, ¿Qué va a hacer? La pornografía, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, no tiene nada que hacer, se siente aburrida, ya había visto varias veces, sus amigos están adictos, y su hijo en la casa, tú no estás, bueno, mirando cosas malas. Entonces estoy sacando conclusiones obvias del, del pasaje bíblico. Pero si tu hijo va a la escuela, cuando yo tenía la edad de sus hijos, la escuela terminaba a las 3 y 10, uh, práctica de béisbol era 3 y media, tenía 19 minutos para cambiarse. A las 3 y media en la cancha. O en el autobús para viajar, si, si tuvimos un juego fuera de la ciudad. Bueno, hey, jugando, practicando dos horas. Terminamos a las seis y cuarto. Camino a la casa, vivía dos millas de la casa. Llegué llega a la casa a las siete de la noche. Casi no tuve tiempo para, para ir al baño, ¿no? Llegué a la casa, tenía tanta hambre, casi podía comer la mesa. Bueno, siete y media, nueve, nueve y media, los estudios a la cama. Ya era grado 12, ya, ya en la universidad. No tenía tiempo para portarme mal. <risa> Había muy poco tiempo para meter el chamuco. Pero yo pienso que muchos de los problemas de los jóvenes uh, bajo nivel humano se podría su solucionar jugando deportes. Jugando deportes. Y uh, uh, California no es México. Es muy diferente. Y yo pienso que ustedes no, no saben la estructura de deportes en high school. Si no lo saben, le doy una pequeña lección sobre deportes. Okay? Okay. Donde estaba yo era casi igual que sus hijos, porque Nueva, Nueva York y Nueva Jersey es como Los Ángeles, porque tienen mucha gente. Mi clase de graduación fue 650. Y había, era el grado 12, ¿no? Entonces, en la escuela había miles de personas. Entonces, freshman, sophomore, junior, senior. ¿eh? Freshman tenía un equipo de béisbol. Sophomore tenía un equipo de béisbol. Junior tenía JV, Junior Varsity. El luego había Varsity. Si el, el muchacho de grado 9 era muy bueno, podría llegar a JV. Si era muy bueno, jugaba varsity. Entonces, cada año, cada año el béisbol tenía un equipo de béisbol. Y para que sepan, cada, cada estación, cada estación son do, en dos, tres meses. Tiene deporte distinto. Por ejemplo, en invierno, ¿qué hay? Hay básquet, hay natación, hay la lucha libre, lo que yo decía también, ¿no? Hay gimnasio, hay la, hay, hay la, hay la carrera. Allá en New Jersey se si, 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 si hace la carrera bajo techo, ¿no? Entonces, cada estación en una escuela americana, uh, más o menos grande, tiene cuatro, cinco deportes al mismo tiempo. Y no es que sus hijos tienen que ser expertos, ¿no? Expertos. Pero si ellos están en la casa solo, no tienen supervisión, uh, 
Usted tiene, oh, van a la confirmación, van a rezar cuatro rosarios y van a leer el libro de Amos cinco veces, trata de memorizarlo, y van a escribir poe poesías. No. Y el chamuco viene y lo lleva al mal. ¿Sí o no? Sí, es. Y debemos uh, uh, ser ciegos, sordos o mudos, o ingenuos, reconocer los peligros que tienen sus hijos. Ok, uh, tercero es esto, flojera mental. Flojera mental. Sus hijos, su deber principal es, tiene que ir a la escuela y tiene que tratar de cumplir. Querer o no querer. Hasta, hasta que termine high school, tiene que terminar. Saben, lo que no hago ahorita como catequista, porque yo soy el catequista que tiene más alumnos de sus hijos también en el programa, antes pedía, uh, cuando estuvimos leyendo una lección, pedía a uh, uno de los muchachos de leer. Ahorita no lo hago. ¿Saben por qué? Cuando empiezan a leer, como vieja maestro la pizarra blanca, Por dentro, ¿no? Uh, porque muchos no saben leer. O su nivel es segundo grado. Y, y para mí, no lo digo porque sería falta de caridad, ¿no? Uh, pero también es, es, una, es una vergüenza para él es, uh, y los otros empiezan a, a, a reír, ¿no? Uh, no todos, pero yo, yo diría uh, casi siempre la mitad. Está en el grado 8 o 9, ¿no? Entonces, uh, ¿qué significa? No, no es que le falta inteligencia. ¿Qué le falta? Le falta disciplina. Disciplina para aprender. Por ejemplo, yo, yo, yo que soy maestro, yo podría tomar, yo pensé, cada uno de ustedes y me da 20 clases, ustedes van a hablar inglés. ¿Sí? Pero me dan 20 clases. A solo. Yo lo haría. No tengo tiempo, pero yo podría llevar a la persona que habla peor en inglés aquí. En 20 clases va a salir hablando inglés. No perfecto. Pero yo sería un maestro bueno, pero muy exigente. En la clase, tarea, ok. Sí. Sí. Cada uno de ustedes. Padre, nunca podría hablar inglés. Ah, uh -uh. Conmigo vas a aprender. Pero eh, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, empieza con así, eh, tres elementos de un idioma. Vocabulario, vocabulario, gramática, la pronunciación. Esos son tres elementos. ¿no? Si ustedes han aprendido inglés, esos son los tres building blocks of a language, ¿no? Tiene que tener vocabulario. Tiene que saber la gramática, la diferencia entre presente, futuro, imperfecto, condicional, que es un gerundio, que es subjuntivo, es un maestro, ¿no? La pronunciación, no es que tiene que ser perfecta, pero you know, lo que pasa, tú vas a la tienda y tu hijo dice, mami, no abres la boca, por favor. <laughs> hijo, mami, parece que estás hablando japonés, o... So. O Swahili, ¿no? <risa> Mami, cállate la boca yo hablo, ¿no? Sí, hija. ¿Mm? 
Entonces, uh, yo, yo creo que uh, sus hijos, ustedes son muy capaces, uh, pero tienen que trabajar. Recuerdo cuando yo había llegado en Argentina uh, uh, hablando muy bien italiano, me, te, me defendí en inglés también, pero no sabía nada de español. Oh, era difícil. Y los, los argentinos son como los americanos aquí. Ustedes, ustedes hablan español, la gente te aguanta, pero yo hablaba inglés en Argentina. Uh -uh. Ustedes en gringo, gabacho, americano, tienen que hablar español, no, no español mexicano, español argentino, criolla. Si no, te daban martillazos. Yo dos años recibí puf, mil martillazos. ¿no? Es bueno para mi humildad, ¿no? pero era duro, ¿no? <risa> pero aprendí. <risa> es como nadar, nadar o, o ahogar, ¿no? <risa> Por eso uh, uh, hay una diferencia. Uh, uh, hay personas inteligentes, pero hay personas que no tienen educación. Son dos cosas distintas. Inteligencia y educación son dos cosas distintas. Por ejemplo, sus mamás, algunas tienen mamás o abuelas, entre las más inteligentes que yo conozco son abuelas mexicanas. Uno les habla y ícola, la manera de expresarse, conceptos, ideas, uno lanza una idea y pueden terminarla, pero no saben leer. Súper inteligentes. Pero nunca tuvieron la oportunidad para aprender en México porque era uno de 20 hijos, tenía que trabajar en un campo y quería ir a la escuela, pero su mamá no, tú tienes que ir con las vacas, recoger huevos y oh, muy bien. Pero no, no es que les, 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 les falta inteligencia, yo capo una persona inteligente. ¿no? Pero poner ed, inteligencia y educación juntos, hey. winning game, winning game. ¿no? Ganancia. Sus hijos pueden ir a la escuela. Sus hijos están en el país mejor en el mundo. Cada uno de sus hijos puede por lo menos sacar un título de dos años, ¿no? Algunos de cuatro años. Algunos maestrías. Tal vez dos de sus hijos que un, un doctorado. ¿no? No, tal vez uno o dos de sus hijos en, en diez años va a tener un PhD en, en, en medicina. Depende de ustedes. ¿no? Yo, yo siempre motivo a sus hijos en mi clase, escuela, escuela, escuela. Yo tengo los varones. Casi el enemigo peor, ¿no? No buscar a la noviecita. No se puede mirar la, mat la, 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 la matemática la física. Mira la guapa cara de la, de la noviecita, ¿no? Eso no, no, no camina, ¿no? Ok, uh, cuarto es uh, la flojera espiritual. La flojera espiritual. Yo noto los últimos cuatro años, varios de sus hijos les felicito, porque nota que están rezando Muchos rosarios. Porque ellos tienen pantalones quebrantados en los rodillas, ¿no? <risa> ¿Cierto, no? no de, cada, especialmente las muchachas tienen los jeans con oh, agujeros. ¡Hey! Su hija, mm, cuatro rosarios cada noche, amén. ¿eh? <risa> No, padre, es un nuevo estilo. Ah, qué lástima. <risa> Por lo menos están aire acondicionados, ¿no? Mm -hmm. <risa> ok. Entonces, la, la, la flojera espiritual significa una resistencia de rezar. Resistimos la oración. Como dice Padre Mendio Lassa, si uno reza solamente cuando tiene ganas, va a tener siempre 
menos ganas para rezar. Es mi gusto. Una reza solamente cuando tiene ganas, va a tener siempre menos ganas para rezar. Si tú no tienes ganas para rezar, rezar, mi consejo, rezar dos. Sí. Haya de contra de Santa Ignacio, rezar dos. Jesús en el huerto tenía una, una desolación fuerte, rezaba tanta que sudaba sangre. Con su desolación rezaba doble Jesús. No es un modelo. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice uno de los obstáculos mayores en la oración es la flojera. Es decir, que la humanidad entera en este mundo tiene algo de flojera. Entonces, a veces la oración es difícil. Mi superior en Argentina decía, a veces la oración, la meditación es como llevar una carretilla de cemento encima de un cerro grande. Me acuerdo mi, mi juventud, mi papá hacía un césped nuevo cada, cada año y se llenaba así su caratilla con, con, con tierra. Uf, yo terminé el día con ampollas. Porque... Oh. <risa> ¿Ves la oración? Es difícil. Por eso no tiene que abandonarlo. Amén. Entonces, el punto que yo saco de esta lectura, hay bueno, personas, personas dormidas, comiendo, divirtiéndose, y un elemento es la flojera. Un cuento más. Uh, Santa Faustina Kowalska, la recipiente de la Divina Misericordia, estaba en un convento de monjas y um, de repente viene el diablo. Entonces podía ver el diablo corriendo por el pasillo, como el fanático. Jesús dijo a Faustina, Faustina, dile al diablo de... de Parar y pregúntale cuál es el anzuelo o el medio más eficaz que él utiliza para agarrar las almas. Esa es la tentación más victoriosa. Para que obediencia el diablo tenía que hablar. ¿Sabe qué dijo el diablo? Dijo esto. La Lojera. Ah. Pero en ese convento, en ese convento no había monca, monjas flojas. Yo estaba corriendo, corriendo, buscando. ¿no? ¿Hay flojas en tu casa? Mm. <risa> Eso hay muchos chamucos. Muchos chamucos, ¿no? Mi papá, que descansa en paz, uh, uh, nos enseñaba muchos proverbios. Uh, mi papá le gustaba idioma, proverbios, uh, era muy juguetón con nosotros. Y él decía esto, un proverbio americano muy importante. Idleness is the workshop of the devil. No speak English, ¿no? Idleness significa la flojera, es la carpintería del diablo. Entonces, tú, tú no tienes nada que hacer, el diablo te da mucho para hacer. Dice San Buenaventura, cuando un hombre trabaja fuerte, tiene un diablo. Si uno no trabaja, tiene un ejército de diablos encima. Uno trabaja, igual hay un diablo. Tiene nada que hacer, viene un ejército de diablos encima. Por eso la juventud no tiene nada que hacer, viene el ejército del diablo para llevarlos. Pornografía, a la marihuana, a la tomada, relación antes de casarse, 
a la desperación, a cortar las venas, ¿no? Así es. Yo tuviera sus hijos adolescentes, no los dejaría ir al baño casi, ¿no? Sería como jefe del ejército, ¿no? Amados mucho, pero no, no, ok, escuela, deportes, ok, tiene que... Una vida bien, bien organizada. Sin teléfono, a menos, a menos o me. <laughs> Sin teléfono. Y a graduar, 18 años, ya teléfono. Antes no. Sí. Ponga la balanza. El teléfono va a ayudar más o poner en peligro la vida moral del hijo. Obviamente, poner en peligro la vida moral del hijo. Si sí, sabe que le diga la verdad, pero está agachando la cabeza. ¿no? Tiene que llevar a sus hijos al cielo. ¿no? Su deber es llevarlos al cielo. Usar todos, a veces, medicina fuerte. Lo que yo veo en, en, en ustedes en, en general es así. La mamá está de acuerdo con Padre Escobita. El papá sabe que Padre Escobita dice la verdad, pero el papá no tiene el valor para pelear con sus hijos. ¿Sí o no? Sí, padre. ¿Ama? Sí, sí, sí es en la familia latina, ¿no? Especialmente el macho, ¿no? La mujer dice que no, es Entonces, en la unidad hay fuerza. Mis padres no eran perfectos, pero mi mamá, papá, así. En todo. Siempre estaban de acuerdo. ¿no? Entendiendo, si no estamos de acuerdo, los hijos van a perder. En la unidad de fuerza. La unidad de fuerza. La unidad viene del Espíritu Santo. ¿no? La división es del diablo. El diablo quiere dividir. ¿no? Y dice, la cadena es más fuerte que el eslabón más débil. ¿no? Y ustedes van a ver, en, uh, ya van a empezar uh, the, the baseball playoffs el viernes, ¿no? Los Dodgers, y luego los Twins, los Yankees, amén, ¿no? Y luego <laughs> the Oakland A's and the, the Rays, ¿no? Ustedes van a ver, voy a hacer una profecía. No voy a decir quién va a ganar, pero el equipo que juega unida va a ser el, el equipo que gana que gana el World Series. No el equipo mejor, pero cada uno cumple su, su deber, pero cuando hay división en, en el equipo, se debilita y pierde. Así en la familia también. Los dos managers tienen que trabajar juntos, ¿no? Amén. Muy bien. Okay, lo que vamos a hacer es, uh, por falta de tiempo, Vamos a brincar al Evangelio y darle un comentario del Evangelio. Se anima de ponerse de pie o están cansadas. No? no tengo que buscar un grúo un para levantarlos, ¿no? Un <laughs> tow truck, ¿no? <laughs> y el Señor se con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Lucas. Sí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo cada día hacía espléndidos banquetes. Entonces cada día era Thanksgiving, ¿no? Cada día, imagina, cada día Thanksgiving, ¿no? Lo terminas después a 300 kilos, ¿no? A su puerta cubierta de llagas. Ya hacía un hombre llamado Lázaro. Da asco, ¿no? Viene de llagas. Pero va a ser todavía más ascaroso. Y ansiaba saciarse con lo que le caía de la mesa del rico. Hasta los perros iban a lamer sus llagas. Oh, ¡Qué asco! El pobre murió. 
Él fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham, el rico también murió y fue sepultado. Y en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que moque la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque esas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió malas. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta ahí, no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de ahí hasta aquí. El rico contestó. Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro, casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sean de que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, Insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió, no, si no escuchan a Moisés, a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Ok, yo voy a sacar una idea de este pasaje. Uh, también para que sepan, en la Santa Misa, el día domingo, la primera lectura y el Evangelio es paralelo. Si ustedes van a leer Amos y es, ustedes van a ver un paralelo. ¿Lo ven? Ok, el hombre rico... En el Evangelio está descansando, comiendo, como Thanksgiving, y en el libro de Amos lo mismo. Poltrones de avorio, ¿no? tomando mucho vino, entonces se ve el paralelo. El paralelo. Pero yo voy a sacar um, uh, una idea de este Evangelio y desarrollarlo por otros diez minutos. Y es, ese fue mi mensaje en la misa a las seis y cuarto. Cuando empezamos la Santa Misa, cualquier misa, empezamos con la Señal de la Cruz. O emp empezamos con la canción de entrada, realmente. ¿no? Pero la Señal de la Cruz, el Padre, el sacerdote hace, y después... El sacerdote saluda a la gente. El saludo puede ser en el nombre de Jesús o puede ser en el saludo trinitario. El Señor esté con vosotros. O oh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Okay? Son varios saludos. Bueno, después de eso, ¿qué hacemos? ¿Se no van a misa? Es el acto penitencial. El acto penitencial. Hay varias formas, pero a mí me gusta uh, el confitio que viene de San Agustín. Que es, yo confieso. En yo confieso, hay cuatro maneras para pecar. En pensamiento. 
en palabra. Obra y omisión. Sí, hay cuatro maneras. Podemos pecar con el pensamiento. Podemos pecar con la palabra. Podemos pecar con la obra. Podemos pecar también por la omisión. ¿no? Ese, vamos a, ese va a ser nuestro tema al terminar nuestra plática. ¿Por qué este hombre rico fue condenado al infierno? No tanto por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Eso sí. Eso sí. Él no hizo mal a nadie. Como dice la gente común y corriente, no mato, no robo. Soy un, un, un gallo bueno. ¿eh? No mato, no robo, soy un tipo bueno. ¿no? Eso se oye constantemente. Uno puede pecar por omisión. Y omisión es de no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Y ahorita, okay, le voy a pedir, ok, lo que, lo, lo que yo hice en mi, mi, mi escrito esta mañana, a las cinco y media de la mañana, es que había escrito varias maneras que nosotros papás podemos fallar con omisión. Mi programa de radio es varían de conciencias con Padre Escobita. Mi deber, como predicador por radio, y por ustedes, es formar la conciencia. Ok, probablemente al final se van a sentir un alivio, pero un poco incómodo. Pero yo le voy a dar 15 maneras que podemos fallar en la misión como papás. Ok, tal vez tú puedes ir a dar vuelta la, la página que tiene atrás un, en blanco. Ok, muy bien, porque no hay espacio. Ok, pongan, ok, 15, pongan 15 maneras que podemos fallar mediante la omisión. Vamos a ver, vamos a ver si llegamos a los 15, pero yo tengo 15 escrito, vamos a ver dónde terminamos. Okay? ¿Listo, Calixto? Okay. Número uno es el más obvio, y voy a poner más obvio, pero lo más triste. Es faltar misa. Faltar misa es obviamente el pecado de omisión. Y tal vez en vacaciones, si ustedes han faltado, no estoy aquí para condenar a nadie, conviértanse. Okay. Okay. Nunca más. Okay. ¿Me oyeron? Okay. Hermanos, no, 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 no le voy a asustar, pero nunca hemos vivido en un mundo tan difícil por la familia y por la juventud como hoy. Ustedes deberían venir a misa cada día. Una vez por semana no es suficiente. Okay. No es. Si sus papás rezaban, ustedes tienen que rezar doble o triple de sus papás. Sus papás y abuelos viven en una sociedad más estable. Hey, cuando Pelé entre Trump y Irán, estamos en una guerra nuclear. Puede pasar. O con Norte Corea, este loco, y Trump se enoja. Estamos fritos. No es para asustarle, pero estamos... En, en, en un tiempo muy delicado, líderes del mundo con coraje, con orgullo, con intereses, con envidia, con materialismo. Ustedes saben que Corea, Irán, Rusia, China, todos esos tienen muchas armas nucleares. Y, y lanzar las armas nucleares, hermanos, se acaba el mundo. El mundo se, se, se podría acabar en una media hora. 
Padre, no me asuste. Bueno, lo siento. ¿Ustedes han visto Hiroshima Nagasaki? Eso fue hace 75 años. Mi papá terminó en Japón al final de la Segunda Guerra. Mi, mi papá terminó en Japón debido a esto. Eso había destrozado. Ah, hay personas que tienen problemas genéticos hoy día, cromosomáticos debido a la radiación de, de Hiroshima y Nagasaki. Problemas genéticos, genera, generacionales. Por eso, papás, no es tiempo para ser floco con Dios. Ustedes tienen que ser doble, triplemente fervientes. Yo también. Amén. Si queremos salvar a nuestros hijos, hermanos, doble, triple odio. Ensen enseñando transgenderismo, ya empezando con el primer grado. Voy a dar una plática más adelante sobre esto. Tu hija vuelve de la escuela, del high school. Mami, yo soy lesbiana. Aquí es mi amante, mami. Mami, besa mi lesbiana amiga. ¿Lo van a hacer? Eso puede pasar. Sí, sí, cada mes viene una mamá llorando, mi, mi hijo es lesbiana, mi hijo es homosexual. Casi cada mes, mamá llorando, padre estaba en la doctrina, terminó la universidad, y allá se encontró una persona, un profesor de sociología, decía, cada uno tiene que seguir sus instintos, ahorita uh, mi hijo es, es homosexual. Y no quiere hablar con nadie. Y todos ustedes conocen una circunstancia así, ¿no es cierto? Si no es su casa, con un amigo o un pariente. Por eso nosotros debemos rezar, rezar doble, triple, cuádruple. No es el tiempo para bajar los brazos. ¿Se acuerdan Moisés? Bajamos los brazos y estamos fritos. Pero si hemos faltado en misa por, por decir y omisión, o repentance, hagan una buena confesión, Empezar hoy día, empezar a venir hasta mi centro semana. Ustedes están chiqueados aquí. Cinco padres, cinco misas cada día. ¿Qué más quieren? Y nos cambiamos en payasos por ustedes. ¿Qué más quieren? Y alguien quiere, alguien quiere que padre escupir, escupir fuego, ¿no? <risa> o levantar los muertos, ¿no? No. Aprovechen de lo que ustedes tienen. Ok, otra. Eso es muy común. Su ciclo de la confirmación. 13, 14 años. ¿Cuándo fue tu última confesión? Su hijo se cambia en un coyote. Uh, ah, ah, ah. Oh, ando, ¿no? Fue el día antes de mi primera comunión. ¿Ocho años? Hace cinco años. ¿Quién tiene la culpa? No, digo. Bueno, el niño de ocho o nueve años no puede ir a la, a la iglesia solo. Ustedes tienen que ser, uh, proveer transporte para sus hijos. Y tienen que meterse en el confesionario los peces gordos, luego los pescaditos, ¿no? Tengo un chiste para ustedes. Porque el tema es pesado. Tengo que mandar un chiste. ¿no? ¿Qué dijo el pescado grande al, pes al pescadito? Nada, nada, nada. <risa> <risa> nada, nada, nada. <risa> nada. <risa> Que otra, otra falla de misión. Nunca rezamos en familia. Eso está mal. ¿Quién tiene que guiar es el papá? El sacerdote de la familia, capitán. Y cuando reza el papá, tiene más fuerza. Que la mamá, es muy piedosa, pero el papá reza. 
Más poder. Más poder. Veo que los hombres están agachando la cabeza, dito, ¿no? <risa> Hágalo. Su esposo, los hijos, ¿quién va a papirizar un poco? ¿no? Tengo buena memoria, pero me acuerdo cuando yo tenía cinco años, hace casi hace 60, 60 años atrás, ¿no? Tengo buena memoria. Cada noche, antes de dormir, rezaba a mis papis conmigo. Tenía que ponerme de rodillas y fue tres minutos. Y una noche era mamá, luego era papá. Cuando mamá rezaba, está bien. Pero cuando mi papi rezaba, oh, sentía muy importante. Era mi sentimiento psico psicológico. Mi mamá, yo pienso en santa, ¿no? Pero de ver a mi papi rezando al lado, me, me, me sentía con más fuerza, más seguridad. Y me gustaba rezar porque veía un hombre rezar, un hombre trabajaba en Wall Street, un hombre muy ocupado, pero tenía tiempo para su hijo y ustedes no tienen nueve hijos como nosotros, ¿no? Háganlo. Y no sean mandilones que su esposo tiene que mandarlo, tomar la iniciativa, ¿no? Luego, otra pecado de misión sería de no supervisar, no supervisar los amigos de sus hijos. Dime con quién anda, ¿y? ¿eh? De tal, pal, tal. ¿Eh? Dime con quién anda. Y tu hijo está, tu hijo está lleno con cholos. Y pregunta, ¿esos son cholos? No, 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 gente buena, ¿no? Solamente ellos aparecen de cholos, pero no son cholos, ¿no? Ya la cabeza, ¿no? Si viste de cholos, son cholos, ¿no? No, están ensayando, tal vez van a ser cholos, ¿no? <risa> si van con cholos, son cholos. Su hija, no, 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 no. Su hija dice, yo voy allá para convertirlos. No. <risa> para que venga la doctrina con Padre Escobita, ¿no? <risa> no funciona así, ¿no? Ya lo que es en inglés, peer pressure. La presión del grupo, ¿no? No, no van a poder resistir. La tentación. Ok, uh, otra. Okay. Vamos a ver dónde llegamos, pero vamos. Ok, um, número cinco. Okay, número cinco. okay. E es el tema más delicado, pero ustedes tienen que hablar con sus esposas sobre este tema. Ok. El, ok, el teléfono y el uso del teléfono de sus hijos. Yo pienso que ustedes uh, no van a quitar el teléfono de sus hijos, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque va a ser una tercera guerra mundial si lo hacen, ¿no? <risa> Pero si lo tienen, como tiene yo ahorita, ustedes tienen que supervisarlo. Donde cada día, cada, cada día uno puede ver lo que había, había visto. Okay? Entonces, si su hijo tiene su teléfono, ok, yo voy a, re, okay, a las 9 de la noche, yo voy a revisar cada cosa que tú, tú hiciste. Para mí, si tiene 13, que, que me creo que no lo tengan. Pero si lo tienen, supervisarlo. Y sus hijos saben. Y si han, uh, uh, han bajado un mal website, ok, significa por dos semanas no lo tienes. ¿Oye? Dos semanas, ok, no. Tú, tú, tú miras una cosa mala, yo lo veo aquí, ok. No te lefne por dos semanas. Y no tiene que ir atrás con su hijo mayor para usar su teléfono. Porque adolescentes son astutos, ¿no? De tal pal tal estiga, ¿no es cierto, no? <risa> Son astutos, ¿no? Yo, yo lo conozco. ¿no? Trabajo con ellos muchos años, ¿no? 
hay que ser más astuto que con los astutos. ¿no? Ok. Um, yo pienso que tenemos tiempo por uno más y la semana que viene podemos uh, seguir. Um, ¿Me oyen? Sí. Todos esos son, son muy actuales y peligrosos si no lo hacen. Okay, su hijo o hija de 13, 14 años, por desidia, ustedes lo dejan tener novios. Son demasiado jóvenes. Ah, padre, escribí, usted es un viejo cuadrado de la Edad Media. <laughs> Usted es un fósil obsoleto del siglo XVI. Okay. Llame lo que quiera. Okay. Me da miedo cuando termina la escuela Freddy, ¿no? Y se ve después los muchachos del séptimo grado, octavo grado, están saliendo brazo en brazo, están enamorado. <laughs> Están locamente enamorados. Y tú dices, oh, qué bonito. <laughs> hey, qué bonito. ¿Sabe lo que va a pasar? Hola, hola abuelita de 39 años. Hola abuelita de 38 años. Basta una caída y tú eres abuelita. Pero esa cada cosa tiene su lugar. ¿No es cierto? Y toda la sociedad está en contra de lo que dice el padre Escobita. No, no, vio ya los 11 años. Libertad, tiene que divertirse, tiene derecho de amar. No, debemos seguir a Jesús. Es el camino estrecho que lleva al cielo. Amén. Dios los bendiga y vamos a rezar por sus hijos. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres y bendita se fue Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Señor esté con vosotros. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, y al Espíritu Santo. Y trata de venir a las ocho para que a las ocho empezamos a rezar. Venir a las ocho. ¿Por qué? Semana que viene.